이번 시간에는 최근에 발매된 두 가지 고성능 게임기인 오드로이드 고 어드밴스와 G5 케이스의 라즈베리 파이 CM3 플러스 라이트를 장착한 G5 케이스를 비교해 보도록 하겠습니다. 우선 오드로이드 고 어드밴스에 대해서 살펴보겠습니다. 가격이 저렴하기 때문에 디자인은 그다지 좋지가 않습니다. 재질이 그다지 고급스러워 보이진 않습니다. 하지만 화면이 ISP 화면이 아님에도 불구하고 상당히 화질이 좋습니다. 버튼 조작감이라든가 이런 것 또한 우수하고 아날로그 패드의 경우에 이렇게 커버를 씌워주면 훨씬 더 조작감을 높일 수가 있습니다. 자, 단점으로는 충전 케이블이 이렇게 잘 쓰지 않는 케이블이 쓰인 것이 단점이 되겠습니다. 충전 단자를 개조하는 방법 또한 살펴볼 것입니다. 작년에 발매되어서 큰 인기를 끌었던 G5 케이스입니다. 디자인이나 조작감이 좋아서 인기가 많았었습니다. 하지만 파이 제로라는 단점이 있었기 때문에 성능의 제약이 있었고 또한 충전 단자도 잘 쓰지 않는 이러한 단자를 쓴 것이 한 가지 단점이 또 되었습니다. 하지만 성능의 제약을 극복하기 위한 G5 Mate라는 제품이 나오게 되었습니다. 자, 이 뒤에 들어가는 G5 케이스 대신에 조금 더큰 3D 프린터로 제작된 케이스와 스티커 그리고 기판이 판매가 되고 있습니다. 이 기판에는 라즈베리파이 CM3 플러스 라이트라는 제품이 들어갑니다. 자 바로 이것인데요. CM3 플러스 라이트의 성능은 라즈베리파이 3B 플러스 보다 약간 낮은 성능으로 알려져 있습니다. 자 제로와 비교해 봐도 거의 크기 차이가 별로 나지 않습니다. 하지만 이 CM3 플러스 라이트는 HDMI나 통신칩 그리고 이런 단자들을 제거함으로써 성능에만 온전히 집중하여 나온 제품이 되겠습니다. 자, 이것을 여기 이렇게 장착을 하고 케이스에 넣어서 케이스에 넣어서 G5 케이스에 이렇게 장착을 할 수가 있습니다. 자, 스티커도 있는데 좀 약간 많이 허접합니다. 자 이렇게 붙여 놓으니까 조금 더 낫습니다 자 G5 케이스에는 이렇게 AA 배터리 3개가 들어가게 되어 있습니다 그리고 또 처음에 말씀드린 것처럼 이렇게 잘 쓰이지 않는 충전 단자가 존재합니다 자 그렇기 때문에 개조를 또 해야 되겠죠 자 배터리를 내장하도록 하겠습니다 자 이렇게 작업이 끝났습니다 합판은 인정사정 없이 이렇게 다 갈아 냈고요 전선 작업도 이렇게 완료가 되었습니다 지금 생각해보면 이, 이 충전 모듈을 이쪽에 심고 그냥 단순히 미니 5핀 단자만 하나 여기다가 옮겼으면 이렇게 많이 파내지 않았어도 되는 건데 아, 뭐 이미 다 파냈기 때문에 어쩔 수 없습니다 예. 자 이제 조립을 하겠습니다 배터리 단자가 
플러스 마이너스가 바뀌어서 안쪽에 배선이 약간 바뀌었습니다. 네, 그거 외에는 뭐 별다른 변화는 없고요. 네, 배터리를 넣겠습니다. 자. 자, 이렇게 다 쳤습니다. 자, 배터리도 넣었습니다. 안에는 대공사가 일어났지만 뭐 밖에서 보기에는 뭐 별다른 차이는 없습니다. 예쁘게 되지는 않았는데 그래도 뭐 나름 잘 됐습니다. 자 이렇게 충전이 되면 살짝 이렇게 LED가 보입니다. 자, 이번에는 오드로이드 고의 마이크로 핀 충전 단자를 달아보도록 하겠습니다. 자 이렇게 완성이 됐습니다 그러면 두 게임기의 성능에 대해서 한번 비교해 보도록 하겠습니다 부팅 속도에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 자, 오드로이드 고 어드밴스는 이미 부팅이 되었고요 CM3 플러스는 아직도 플래시 화면이 이제 지나가고 부팅이 진행되고 있습니다. 자, 대부분의 중국산 애뮬 게임기들에서도 플레이스테이션 1은 잘 돌아가기 때문에 플레이스테이션 1 이상의 성능이 필요한 애뮬들에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 오드로이드 고 어드밴스에는 현재 에뮤 일렉 3.4 버전이 깔려 있습니다. 네, 반응 속도도 상당히 좋고요. 레트로파이와는 다르게 현재 나오미 게임을 어느 정도는 할 수가 있습니다. 자, UI도 상당히 괜찮습니다. 네, 이 CM3 플러스가 들어간 G5 케이스의 경우에는 이전에 라즈베리파이 3B 플러스가 들어간 커스텀으로 제작된 게임기들과 거의 유사하다고 보시면 됩니다. 물론 크기도 작고 뭐 제품의 완성도라든가 이런 거는 훨씬 높겠죠. 네, CM3 G5 케이스의 경우에는 레트로파이가 사용되었기 때문에 이전에 사용 이전에 많이 사용해 보신 분들은 별다른 문제 없이 사용할 수 있을 것입니다. 테마도 여러 가지가 존재하기 때문에 뭐 다양하게 입맛에 맞게 테마를 꾸밀 수 있는 장점 또한 있습니다. 자 그럼 두 게임기의 게임 성능에 대해서 직접적으로 한번 비교를 해보도록 하겠습니다. 
strongest will be chosen. Their fury. I will make you suffer. I will not hesitate to kill you. Battle one. Fight.자 마지막으로 나오미를 실행해 보겠습니다. 자 지금까지 G5K CM3와 오드로이드고 어드밴스에 대해서 살펴보았습니다. 성능은 크게 차이는 나지 않는 것 같은데 어, 그래픽 쪽에서 오드로이드고의 성능이 더 높다고 하니 OS가 업데이트 되면은 좀더 좋은 퍼포먼스를 보이지 않을까 생각됩니다. 디자인 쪽에서는 G5K의 손을 들어주고 싶습니다. 훨씬 더 깔끔하게 잘 나와 있고 그리고 액점 품질에 있어서는 오드로이드고 어드밴스가 훨씬 더 뛰어난 품질을 보여주고 있습니다. 조작감에서는 큰 차이는 없는 것 같습니다. 하지만 오드로이드고에 아날로그 스틱이 있다는 것이 또한 장점이 되겠습니다. 자 지금까지 애물 게임기 중에서 고성능인 두 가지 게임기에 대해서 살펴보았습니다. 두 가지 중한 가지를 고르라면 은 당연히 오드로이드고 어드밴스를 선택할 것 같습니다. 가격적인 면에서 뭐 거의 두배 정도로 저렴한 가격을 보이고 있기 때문에 오드로이드고 어드밴스를 구매하는 것을 추천드리겠습니다. 그리고 OS 자체도 아직 완성이 아니기 때문에 점점 더 퍼포먼스도 좋아질 것으로 예상이 됩니다. 자 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에도 더 알차고 재미난 정보와 DIY로 찾아뵙도록 하겠습니다. 구독과 좋아요도 부탁드리겠습니다.